Ville aux histoires. Mon endroit préféré pour m'évader. Coucou les petits loups Aujourd'hui, je vais vous lire L'ours affamé. Cette histoire a été écrite par Sylvie Ozari Luton et illustrée par Michael Derulieu aux éditions Mijade. C'est l'hiver. Dehors, le vent souffle, la neige tombe. Bien au chaud dans sa cabane, Martin dort et fait un rêve. Toujours le même. Il rêve qu'il mange du bon miel. Alors il se réveille, saute du lit et court à son placard. Il ouvre un nouveau pot et... Hum, mmm, quel délice Repu et heureux, il se rendort. Ainsi passent les jours et les nuits dans sa cabane sous la neige. Mais un soir, Martin vide le dernier pot de miel. Il est très ennuyé. Il n'a plus rien à manger. « Madame sourit Madame sourit » crie-t-il. Madame sourit, passe le nez par la porte. « Eh bien, monsieur ours, vous en faites du raffus Que se passe-t-il »« Figurez-vous que j'ai déjà mangé toutes mes provisions !»« Savez-vous si c'est bientôt le printemps ?» demande Martin. « Le printemps viendra dans deux mois, » répond Madame Souris. « Deux mois !» répète Martin abasourdi. « Mais que vais-je manger, moi, d'ici là ?» Madame Souris se met immédiatement au fourneau. Quelques minutes plus tard, elle apporte une minuscule assiette contenant une crêpe encore plus minuscule. « Tenez, mangez vite et vous pourrez vous rendormir » dit-elle. Martin mange sa crêpe, puis il se remet au lit. Il ferme les yeux, il se tourne, il se retourne. Impossible de se rendormir il met son oreiller sur sa tête. Il compte les abeilles, mais c'est toujours pareil. Allons bon, il n'a plus qu'à se relever et à appeler sa voisine encore une fois. « Madame Souris Madame Souris Vous êtes là ?»« Que se passe-t-il encore ?»« Je n'arrive pas à dormir. » Pouvez-vous me faire une tisane ?» Un instant plus tard, Madame Souris lui sert une minuscule tasse de tisane fumante. Martin la boit d'un coup. Mmh, « Hum, délicieuse !»« J'en prendrai bien une deuxième, avec un peu de miel si vous en avez. »« Et puis quoi encore J'ai sommeil, moi !» Et Madame Souris s'en va en claquant la porte. « Pas très aimable, cette souris !» se dit Martin. Il ouvre la porte de la cabane pour aller rendre visite à ses amis. « Oh Il neige Que c'est beau Je n'ai jamais vu ça !» Martin éclate de rire. Il hurle de joie. « C'est pas bientôt fini, tout ce bruit !» se plaint Hérisson. « Hérisson, mon vieil ami Aurais-tu par bonheur quelque chose à grignoter J'ai si faim !»« Tu peux prendre quelques limaces séchées !» propose Hérisson. Et aussitôt, Martin se rue sur la réserve et avale toutes les limaces. Hey, « Hé Mes provisions !» proteste Hérisson. « Oh Désolé, je vais aller t'en chercher d'autres !» dit Martin. « Il n'y a pas de limaces en cette saison !» crie Hérisson furieux. « Il faudra attendre le printemps Tu ne sais donc rien !» Mais Martin ne l'écoute pas. Il est déjà chez Écureuil. « Ohé, Écureuil !» 
As-tu quelque chose à manger pour hérisson et pour moi Des limaces Ou un petit pot de miel ?» Écureuil présente à Martin un panier plein de noisettes. Martin le vide en un clin d'œil. « Tu es fou !» s'écrie Écureuil. « Tu as englouti toute ma réserve Qu'est-ce que je vais manger, moi ?»« Ne t'inquiète pas !»« Je vais t'en cueillir d'autres, » dit Martin. « Oh, toi, tu es l'ours le plus stupide que je connaisse. Il n'y a rien dans la forêt en hiver. » Blaireau l'attend sur le pas de sa porte. Il est très mécontent. « Qu'est-ce que c'est que tout ce bruit Tu nous as tous réveillés. »« Oh, pardon. Aurais-tu quelque chose à manger ?» demande Martin. « Et promis !» Je retournerai dormir sans bruit. Allez, c'est bon. Prends un peu de confiture de baie et file te recoucher, dit Blaireau adouci. Mais Martin ingurgite goulûment toute la confiture. Blaireau est furieux. Il hurle de rage. Le bruit finit par réveiller Marmotte. « Mais que se passe-t-il ici ?»« Surtout, ne donne rien à manger à Martin. C'est un goinfre !» répond Blaireau. « Il a dévoré toutes nos provisions !» ajoutent les autres animaux. Alerté par leur plainte, Renard approche. « Quelle chance de vous trouver tous éveillés Attention les amis, attention Je suis venu vous avertir !» Un inconnu rôde dans la forêt. Il porte un grand sac. C'est probablement un voleur. Un voleur répète Marmotte effrayée. De toute façon, nous n'avons plus rien à manger. Martin a tout dévoré, dit Écureuil. La peur s'empare des animaux. Voilà Martin qui arrive tout penaud. Aussitôt, les animaux l'informent de la situation. Écureuil grimpe dans l'arbre. « Là, je le vois Ce doit être le voleur » chuchote-t-il. Il, Il s'approche de la maison de Martin. « Il entre !»« Comment Il ose s'introduire chez moi ?»« Quel culot »« Méfie-toi, Martin !»« Il est peut-être dangereux, » dit Blaireau. Serrés les uns contre les autres, les animaux avancent vers la cabane de Martin. La porte est entrebâillée. Écureuil risque un œil à l'intérieur. « Mais, Martin, c'est ta maman !» Il regarde à son tour. « Maman, c'est toi qui nous as fait si peur ?» Je me suis réveillée parce que j'avais faim. Alors j'ai préparé mon gâteau préféré et j'ai pensé que tu avais peut-être faim toi aussi. Tu es la plus merveilleuse des mamans, dit Martin. Et il ajoute un peu gêné. Justement, j'ai mangé toutes mes provisions, mais aussi celles de mes voisins. Dans mon sac, il y a de quoi nourrir tout le monde Jusqu'au printemps, le rassure Maman Ours. Les animaux se lèchent les babines. Martin, le gros gourmand, se sert deux grosses parts de gâteau. « Tu n'oublies rien ?» lui rappelle sa maman l'œil sévère. « Oh, si, si Je vais partager avec mes amis !» promet Martin la bouche pleine. Et les voilà tous réunis qui mangent avec appétit. Mais tout à coup, Marmotte baille et demande. « Je peux dormir ici ?» Hérisson se couche à son tour, puis Blaireau, Écureuil et finalement Martin. Ils ne tardent pas à s'endormir, blottis les uns contre les autres, tandis que Renard, parveillé dans la forêt. Le silence règne à nouveau sur la forêt enneigée. 
le printemps ne saurait tarder. Et voilà les petits loups, l'histoire est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve tout bientôt pour de nouvelles histoires. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner pour ne rien louper. Bisous bisous les petits loups